Lewat berkenan, berkenan. Ya, jadi begini, orang tua, ayah, ibu, ya ridho terhadap putra putrinya. Katakanlah putra putrinya, anaknya itu akan memberikan segalanya karena saya cinta semuanya senang kepada anaknya maka akan memberikan semuanya. Itu orang tua yang benar-benar ridho kepada putra putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salat wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah wa wa'as. Tersyukur kepada Allah Taala pada pagi hari ini walaupun agak krimis. Tadi kata krimis ya Bapak. Krimis. Iya, berarti sama artinya mau dari kemarin hujan dan kita selalu berdoa kalau hujan Allah sayyiban nafi'ah Ya Allah jadikanlah hujan yang turun Hujan yang mendatangkan manfaat Allah Allah amin Berarti kalau dulu masih haram sholat Masih haram ya. Masih haram, gak boleh kita berhenti sekarang Nanti malah jadikan sholat haram Tapi tunggu sampai suruh Ya suruh itu waktu awal duha sebenarnya Kamu kenapa ada Kerri 
ridwan orang tua itu nilainya sangat tinggi untuk si anak itu Ini sama dengan orang mencari keridhaan Allah Itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar hanya masuk surga itu sendiri Ibaratnya kalau masuk surga ya itu berarti diambil sebagai hamba Allah Sama ini anak iya tinggal di rumah orang tuanya tetap diberi tempat, diberi fasilitas tapi orang tua memberi fasilitasnya ala kadarnya yang penting gue anakku silahkan tinggal bersamaku makan minum bersamaku sudah selesai nah tapi anak yang diridoi kadang malah ditawari kamu butuh apa? kamu pengen apa? ya belum minta saja sudah ditanya sebagai orang tua yang saya kok kamu lebih pengen Mama yang muda sekarang, HP, HP serinya apa, maunya apa, HP, maunya apa, laptop, mau minta apa, motor, mobil apa, mobil Atau kamu pengen rumah sendiri, ayo saya bangunkan Itu kan namanya orang ridho Itu sampai ingin menawarkan sesuatu biar anak itu bahagia Itu ibarat logikanya seperti yang tadi Ridho itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar tadi surganya sendiri ini tentu perbandingannya tidak sama, tapi hanya untuk mendekatkan makna. Saya kira apa yang dicontohkan ini bisa mendekatkan paham pemahaman di kampanyenya, kemudian bisa diterima. Karena itu kita mencari ridho Allah. Tentu dengan ridho Allah kita dapat surga. Tapi kalau kita sekedar mencari ridho, nah, sekedar mencari surga, belum tentu mendapatkan ridho Allah. Sama tadi, saya ulangi lagi Anak, dua anak Yang satu ya, Mendapatkan ridho orang tua Itu fasilitas akan melebihi dari sekedar Anak yang kedua Yang hanya sebagai status Anak biologis saja Ia dapat fasilitas Dapat apa nafkah Dapat makan, dapat minum, dapat latihan Tapi nilainya di hadapan orang tua Tidak seperti anak yang disayangi Yang diridho karena itu sekali lagi kita diingatkan di dalam surat al baqarah di akhir surat di sana coba kita baca ayat 8 buka lagi bapak sebagai penutupan jazakumullahirobbim moga sancara Secara alamiah, kok orang tua sayang banget 
ke dia A Tapi sama yang B Ya saya Tapi mungkin sayangnya tidak setinggi Si A Dan itu alami Tanpa disadari orang tuanya itu sendiri Karena apa? Ada rasa rindu Ada rasa sayang Sehingga e, Cara menyikapinya pun kadang berbeda Tapi tentu Orang tua yang bijak Jangan memperlihatkan perbedaan kasih sayang di hadapan anaknya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya kira ini bapak ibu lebih pengalaman dari saya, tapi hanya sekedar mengingatkan saja bagaimanapun namanya orang tua pasti punya ada rasa perbedaan antara anak satu dengan anak yang lain. Itu alami. Mungkin orang tua bapak, orang tua ibu pun beda. Si Bapak mungkin sayang banget sama si A Tapi kebalikannya Si ibu sayangnya malah juga sama si B Yaitu alami. alami Tapi intinya bagaimana menyikapinya Jangan sampai terlalu diperlihatkan Ini bicara tentang orang tua dengan anak Tapi kita bicara dalam ayat ini Untuk menggambarkan bahwa Allah pun ya, Meridoi kepada hambanya Ada tingkatan-tingkatannya sama-sama orang beriman masuk surga Sama-sama ahli amal soleh di dalam surga Bahkan disebut khairul bariyah Tapi ada tingkatan-tingkatan Tingkatan para nabi dan rasul Tentunya tidak sama dengan tingkatan manusia biasa Sama-sama di dalam surga Tapi Allah meridoi para nabi dan para rasul Di atas para mukminin lainnya Nanti di bawahnya Nabi ada Aw oh, Solihin, ada Sidikin, siapa lagi Pak? Ya Solihin, Sidikin, Suhada, itu kan ada tingkatan-tingkatan. Nah pertanyaannya kita tingkat berapa? Jawabannya kapan-kapan kita tutup saja dulu. <laughs> Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akhiri. Insya Allah ini sudah waktunya untuk sholat suruh alias awal waktu Tuhan Jadi jangan salah paham sholat suruh itu bukan sholat yang haram dilakukan karena pas matahari terbit Tapi beda itu kan tuluk, tuluk itu artinya matahari pas terbit haram sholatnya Tapi 10 menit, 12 menit apalagi seberapa jam sebenarnya ini sudah waktu Tuhan sehingga sebenarnya sholat suruh adalah sholat awal waktu duha Cuma nanti suruh Nanti ada duha tengah Mungkin jam 9, jam 10 Nanti ada duha akhir Kira-kira setengah jam sebelum duhur Dan itu abdol sholat duha Penjelasannya lain waktu Akhirul dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam